मुक्तिजुद्धे जा आशा आकांक्षा से दूर चले गिक्षा अर्थनीति विज्ञान ज्ञान एमक शिक्षित युव समाज कर्मसंस्थान आज ध्वसर मुखे सबाई के विषय दिखे दृष्टि आकर्षण कर आज के बक्तव्य शेष कर सबा के आबारों शुभे एवं आंतरिक धन्यवाद जाना
के जाना चाहिए जे एक शोभा दिशंबा दो तीन शोभा था आज के एक उष्णो शोभा में आपने शोभा के बोलते चाहिए आमदा गावों को दी आमदा बाहर देशी मानुष एक बार आमदा बाहर देशी आमदा गावों आओ चाहिए शोभा के आसान मौके तो बीजाई भी बहुत आसान है कि आमदा जाने हैं कारण आमदा एक प्रोजेक्ट आमदा जुट हो रही है कि तो
স্বাধীনতা অর্জন করা যেমন কঠিন রক্ষা করা তার চাইতেও কঠিন এর বাস্তব উদাহরণ বলতে গেলে মনে হয় বাংলাদেশকে আমরা আমাদের চোখের সামনে দেখি স্বাধীনতা উনিশ একাত্তর সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে এখন পর্যন্ত আমরা সাতচল্লিশটা বছর পেরিয়ে গেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় না আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত সুখ বা প্রকৃত যে বিজয় সেটা অর্জন করতে পেরেছি এখনও আমরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাকালে যে একটু আমরা স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারি না স্বাধীনভাবে আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারি না আমাদের এর কারণ হিসেবে আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতাকালীন সময় আমাদের যেসব নেতৃবৃন্দ ছিল বিশেষ করে জাতীয় জনক বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাদের মাঝে যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা বা রাজনৈতিক শিষ্টাচার ছিল বর্তমান সময়ে তারা স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন সময়ে তারা এই ক্ষমতা এসেছে তারা তাদের মধ্যে এই গুণগুলো একটু একটু র্যাঙ্কিংস আছে আমার ব্যক্তিগতভাবে এটা মনে হয় স্বাধীনতার পরে যারাই ক্ষমতা এসেছে দেখা গেছে এক দল আর দলকে তাদের আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে ফেলেছে যার কারণে স্বাধীনতা সাতচল্লিশ বছর পার হয়ে গেলেও আমাদের দেশের যে পরিমাণ উন্নয়ন হওয়ার কথা ছিল সেই পরিমাণ উন্নয়ন স্বাধীনতার পরে আমাদের পরে স্বাধীন হয়ে অনেক দেশ অনেক উন্নত হয়েছে যেমন আমরা মানুষের কথা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি তারা আমাদের পরে স্বাধীন হয়ে অনেক আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে কিছুদিন আগে আমরা যাদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছি পাকিস্তান তাদের প্রধানমন্ত্রী সাবেক বিশ্বকাপ দুই ক্রিকেটার ইমরান খান তিনি বলেছেন বাংলাদেশের উন্নয়ন থেকে পাকিস্তানকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যারা টেলিভিশন বা পত্র পত্রিকা দেখে থাকেন তারা বিষয়টি অবশ্যই খেয়াল করেছেন সুতরাং আমরা যদি স্বাধীনতার প্রভুত্ব বিজয় লাভ করতে চাই দেশের উন্নয়ন ঘটাতে চাই অবশ্যই আমাদেরকে রাজনৈতিক রোশানাল একে অপরের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব ছেড়ে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং একটি সৎ যোগ্য নেতৃত্ব এবং আগামী নির্বাচন আমাদের ত্রিশে ডিসেম্বর যে নির্বাচন আসছে এই নির্বাচনে দেশকে যদি এগিয়ে নিতে হয় অবশ্যই একটি সবাইকে চিন্তা ভাবনা করে অবশ্যই এমন একটি সরকার গঠন করতে হবে যারা দেশকে এগিয়ে নেবে দেশের উন্নয়নে কাজ করে এমন একটি সরকারকে আমাদের গঠনে কাজ করা উচিত ধন্যবাদ সবাই সালাম আলাইকুম বক্তব্য প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আইন বিভাগের শিক্ষার্থী মিরাজ চতুর্থ সেমিস্টার গর্ব দেশ সাজব বেশ এর একটি দাঁতপাত্র খুলে দিয়ে গিয়েছেন আমাদের তিরিশ লক্ষ শহীদ যাদের রক্তের মাধ্যমে আমাদের পতাকাটি আজও রং রঙ্গিত হয়ে আছে পতাকার দিকে তাকালে সবুজের মধ্যে কেমন একটি রক্তের ভাব আর এই রক্তের ভাব দেখে আমাদের মনের ভিতরে জাগরণ সৃষ্টি করে এটা কোন সেই রক্ত আর এই সেই রক্ত শহীদের রক্ত আমরা এটা মাঝে মাঝে ভুলে যাই যে তাদের সম্মানটা কত দূর তাদের সম্মানটা কতটুক পর্যায়ে আমাদের মনের গভীরতা থেকে তাদেরকে কতটুকু সম্মান করতে হয় কষ্ট লাগে যখন এই বিজয়ের দিনে আমরা এই বাংলার গান ছেড়ে বাংলার উৎসব ছেড়ে যখন ইংরেজি ইংলিশ গান হিন্দি গান এবং এইসব গান দিয়ে আমরা আমাদের এই বিজয় দিবসকে উদযাপন করি আমরা একটু মনের ভিতরে অনুভূতি প্রকাশ ব্যক্ত করি না যে এই বাংলার জন্য আমাদের স্বাধীনতা এই বাংলাকে মুক্ত করার জন্য আমাদের স্বাধীনতা এটা আমাদের মনে হয় সবচেয়ে বড় একটা ব্যর্থতা যে আমরা কখনো আমাদের এই বাংলাকে এখনো সম্মান করতে পারি নাই এখনো এখানে অনেকেই আছে যাদের সবচেয়ে ফেভারেট সিঙ্গার হিন্দি সিঙ্গার হিন্দি সিঙ্গারগুলো আছে তারপর হচ্ছে ইংলিশ সিঙ্গার বেশিরভাগ এখন প্রজন্ম আমাদের প্রজন্মকে বলতে গেলে এখন আমাদের প্রজন্মের সবচেয়ে ফেভারেট আইকনগুলো হয়ে থাকে ইংলিশ সিঙ্গারগুলো আমাদের তো অনেক সুন্দর সুন্দর সিঙ্গার আছে মান্নাদের মতো মান্নাদের মতো সুন্দর সুন্দর সিঙ্গার যাদের গানগুলো শুনলে আমাদের মনের ভিতরে বাংলার প্রতি অন্যরকম একটা ভালোবাসা তৈরি হয় আমরা সেটাকে ভুলে যাই আমরা এই ষোলোই ডিসেম্বরকে বিজয় দিবস এটাকে আমরা যতটুকু শ্রদ্ধার সাথে উদযাপন না করি সামনে আমাদের থার্টি ফার্স্ট নাইট আসতেছে ভ্যালেন্টাইন ডে আসতেছে এগুলোকে আমরা তার সাথে বেশি আনন্দের সাথে উদযাপন করি এটা মনে হয় আমাদের সবচেয়ে বেশি ব্যর্থতা 
আর এই ব্যর্থতার বড় কারণ হচ্ছে আমরা এখন আমার বাংলাকে ভালোবাসতে পারি নাই আমরা ভুলে যাই ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের মুক্তভাবে চলার জন্য অর্জিত হয়েছে আমরা ভুলে যাই কেন আমাদের এই বাংলাদেশ আজ তৈরি হয়েছে আমরা এই বাংলাতে চাইনা অন্য কোন কালচার যেগুলো ধীরে ধীরে ডেভেলপ করুক আমরা আজ আমাদের শিশুকে বাংলা থেকে ঘুরে নিয়ে ইংলিশের দিকে ধাবিত করছি বাংলাকে আমরা এমন ফ্যামিলি আছি যারা যাদের বাচ্চাগুলো এখন পর্যন্ত বাংলা বলাই শিখতে পারে নাই তাদেরকে প্রথমে আমরা অ ক খ এগুলো না শিখে তাদেরকে আমরা এ বি সি স্কুলে দিই এটা মনে হয় আমাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা কারণ আমরা আমাদের বাংলাকে সম্মান করতে পারি নাই আমরা সম্মান করতে পারতেছি না আমাদের শহীদদেরকে আমরা মনে করি শহীদরা তো মরে গিয়েছে তাদেরকে আর সম্মান তাদেরকে সম্মান করে কি হবে আজ যদি আমরা সেই জায়গায় থাকতাম আমাদের মন মানসিকতা যদি আজ এইরকম থাকতো হয়তো বা সে পাকিস্তানিদের হাতে এখন আমাদেরকে শোষিত হয়ে যেতে হতো মনে হয় না যে আমরা পারতাম বর্তমান যে আমাদের মন মানসিকতা আমাদের মন মানসিকতা যেভাবে গড়ে উঠেছে মনে হয় না যে সেই উনিশশো সালের মতো এখনকার মতো যদি উনিশশো সালের মন মানসিকতা থাকতো আমরা এই বিজয় অর্জিত করতে পারতাম আমাদের এই ব্যর্থতাকে মেনে নিয়ে আমরা সবাই সেই শহীদদেরকে সম্মানের জায়গা থেকে আরো সম্মানিত করি এখনো লজ্জা লাগে যখন স্মৃতিসৌধে গিয়ে দেখি যেখানে সম্মান করার কথা যেখানে শহীদদের কবরস্থান দিয়ে গড়া সেই বেদিতে গিয়ে আমাদের মতো মানুষগুলা সেখানে অশ্লীল সামাজিক কার্যকলাপ লিপ্ত হয়ে যায় আমাদের লজ্জা লাগে যেখানে জিয়াউর রহমানের মতো একজন লোক শুয়ে আছে আমরা সেইখানে গিয়েও অশ্লীল সব কার্যকলাপ করে যাই আমাদের মধ্যে একটু হয়তো বা অনুশোচনা জাগে না যে আমাদের সেই মহান শহীদ ব্যক্তিগণ এখানে শুয়ে আছে তাদেরকে একটু সম্মান করা উচিত আশা করি আমরা এই ব্যাপারগুলো আমাদের হৃদয় থেকে সম্মানের জায়গা থেকে তাদেরকে সম্মান করার চেষ্টা করব একটি কথা মনে রাখব আমাদের এই দেশ আজ আমি মুক্তভাবে চলতে পারতেছি মুক্তভাবে কথা বলতে পারতেছি সবকিছু তাদের রক্তের বিনিময়ে আমি আমার বক্তব্যে আর বেশি কিছু বলতে চাই না আমার বক্তব্য এখানে শেষ করতেছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ আজকে আসলে আমাদের শিক্ষার্থীরা জানে আমাদের শিক্ষার্থীরা অনুভব করে বিজয়কে কিন্তু কথা বলতে ভয় পায় শুধু একটি একটু মোটিভেশনের অভাব তার ফলেই দেখা যাচ্ছে ম্যাডাম অনুমতি দেওয়া হয় বা ডাকায় এখন শিক্ষার্থীরা ঠিকই বলতে পারছে এবং তার ভালোই জানে আমরা বুঝতে পারছি এ পর্যায়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী হাসান মহান বিচার দিবস আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মূলত উনিশশো একাত্তর সালে নয় মাস যুদ্ধ করার পরে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু এই স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে আরও বিশেষ কিছু কারণ আছে তার প্রথম কারণ ভাষা আন্দোলন উনিশশো চুয়ান্ন সালে যুক্ত বর নির্বাচন উনিশশো সালে শিক্ষা কমিশন উনিশশো ছেষট্টি সালে ছয় দফা উনিশশো উনসত্তর সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা উনিশশো সত্তর সালে নির্বাচন তারপরে উনিশশো একাত্তর সালে ষোলোই ডিসেম্বর আমরা পরিচিত স্বাধীনতা পেয়েছি এর আগে এম নজরুল ইসলাম স্যার বলেছিলেন যে সাতে মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূত্রপাত শুরু হয় কিন্তু তার আগে আমি বলতে চাই উনিশশো আটান্ন সালে সন্তোষে টাঙ্গাইলে মাওলানা ভাষানি সর্বপ্রথম মুক্তি সংগ্রামে ডাক দিয়েছিলেন এটা আমাদের স্টুডেন্ট বা ছাত্রছাত্রীরা জানেন না সেখানে প্রথম বলেছিল পশ্চিমবঙ্গ ভাইদেরকে বলে যেতে চাই আমরা আপনাদের সম্পূর্ণ আলাদা আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন আমাদেরকে আপনারা বৈষম্য থেকে হীনতা থেকে অর্থনৈতিকভাবে আমাদেরকে বাধাগ্রস্ত করবেন না সেটাই প্রথম আমি মনে করি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 
সাতে মার্চের ভাষণের আগে উনিশশো আটানব্বই সালে সন্ত্রাসে ভাষণ দিয়েছিলেন জননেতা মুসলিম ভাষান এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ হাসানকে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে সর্বশেষ বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেডিকেল ফিজিক্স বিভাগের শিক্ষার্থী জেনিন সুলতানা তৃতীয় সেমিস্টার মেডিকেল ফিজিক্স স্বাধীনতার সাতচল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু আমরা এখনো স্বাধীন হতে পারিনি কথাই বলে স্বাধীনতা অর্জন করা অনেক সহজ কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষা করা খুবই কঠিন আগামী তিরিশে ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনে দেশের উন্নয়নে কাজ করতে পারে এমন সরকার আমাদেরকে নির্বাচন করতে হবে যে সরকার আমাদের অর্জিত স্বাধীনতাকে সঠিকভাবে রক্ষা করবে এবং পাশাপাশি আমাদের নিজেদেরকে সচেতন এবং আমাদের আশেপাশে যেসব মানুষ আছে নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী সবাইকে সচেতন করার চেষ্টা করতে হবে বিজয়ের এই দিনে যারা স্বাধীনতা অর্জনে শহীদ হয়েছেন তাদেরকে শ্রদ্ধা করে স্মরণ করছি তাদের আত্মত্যাগের স্মৃতিতে বলিয়ান হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের অনুভূতি তাদের দেশের প্রতি ভালোবাসা দেখে আপ্লুত হলাম ভালো লাগলো